നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്ന് ജാനുവരി ഒൻപതാണ് ദേശീയ പ്രവാസി ദിനമാണ് അതെ അപ്പോൾ പ്രവാസി ദിനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് മലയാളികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് ശരിക്കും അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് മലയാളിക്ക് വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസഫ് അലി പോലെയുള്ള രവി പിള്ള പോലുള്ള വലിയ ജയൻസ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ജയൻസ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകളാണ് പലപ്പോഴും എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ജനതയ്ക്ക് എന്താണ് ശരിയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ചധികം അതെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചാൽ അതും സേവിങ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് മടക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ എത്ര പേര് വീടുകൾ വയ്ക്കുന്നു എത്ര പേര് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രവാസി സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഉയർത്തുന്നു അതെ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവാസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിൽ തേടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് മാതൃദേശം അതെ മാതൃദേശം വിട്ട് വളരെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസ സമൂഹം ഇന്ത്യയുടേതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിന് ഒരുപാട് കോടിയോളം ജനതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പ്രവാസികളായി ഉള്ളത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലായി നൂറ്റിപ്പത്ത് രാജ്യങ്ങളോളമായി അവർ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏതായാലും പ്രവാസികൾക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് സ്മാർട്ട് ലേഡി നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ബീന റോയ് ഞാനിവിടെ കൊച്ചിയിലെ കാക്കനാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വൂവൻ ഗ്രേസ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ബോൺ ടു വെഡിങ് വെഡിങ് ഗൗണ് പാർട്ടി വെയേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബേബി ഉണ്ടായാൽ ആ ബേബിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് തുടങ്ങി ലേഡീസിന് പറ്റുന്ന എല്ലാ എല്ലാവിധ ഡ്രസ്സുകളും പാർട്ടി വെയർ കാഷ്വൽ വെയർ പിന്നെ വെഡിങ്ങിനുള്ള ബ്രൈഡ്സ് മെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഫ്ലവർ ഗേൾസിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ കല്യാണത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഡ്രസ്സുകളും സാരി ബ്ലൗസ് എല്ലാവിധ ഡ്രസ്സുകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അന്നേരം തുടങ്ങി ചെയ്യും തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണിത് ഞാൻ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പം അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ എനിക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പം എനിക്കത് ഈ ഒരു ഇച്ചിരി വലുതായി വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരണം തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുണ്ടായി അവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ അതൊരു ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അത് പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ചെയ്തു തരാമോ എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊരു എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാനത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഇപ്പം അനേകം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്
നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് വരുമാനത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇത് എനിക്കൊരു പാഷനാണ് വരുമാനവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഇതൊരു പാഷനാണ് എനിക്ക് ഒരു തുണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുണിയെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഏത് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് കുഴപ്പമില്ല ഹാപ്പി അവർ അവർ വീണ്ടും വന്ന് ചിലപ്പം ചില ഞാനോട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തോളാവും ചോദിക്കും ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തോളാവും ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തും എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി അവർ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പുതിയ ഡിസൈൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഡിസൈൻ അന്നേരം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുക ഈ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാം അതങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്നായോ എന്ന് പക്ഷേ ആളുകൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർഡറുകൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഷോപ്സിന് റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്സിന് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്സിന് വർക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ന്യൂ ബോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഒരു ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ റെഗുലറായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പല സൈസിലുള്ള ഉടുപ്പുകൾ അത് അവർ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തരും മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടു വന്ന് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കിട്ടാനുള്ള തയ്ക്കാൻ ആളെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ആളുകളെ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഞാനും കൂടെ കൂടെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കൂടത്തിലിരുന്ന് ഇന്ന ഇന്നവണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും അതൊരു ഇൻകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും നല്ലോണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആളുകളെ വെച്ച് കിട്ടാൻ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കയറുന്ന് ചെയ്ത് പല വർക്കുകളും ഈ പാർട്ടി വേവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ജോലിക്കാർ എനിക്കുണ്ട് അവരുടെ ഹെൽപ്പും ഉണ്ട് ഫാമിലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഈ ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ വർക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ഡ്രസ്സസ് അതായത് ഒരു ലേഡി പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലും കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൽവാർ ഡ്രസ്സായിട്ടോ നൈറ്റി ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ വെഡിങ് ഗൗൺ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വെഡിങ് ഗൗൺ കാരണം വെഡിങ് ഗൗൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ എന്ന് ഒരാൾ ഒരു പേരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് തരാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ ഇതിന് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഉടുപ്പാണ് ഇത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേരും ഉണ്ട് വെഡിങ് ഗൗൺ തന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും വെഡിങ് ഗൗൺ കിട്ടിയാൽ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റ
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുറത്തൊരു ഷോപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റൊക്കെ വരും അതൊന്നും അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ ഇല്ലാതെ അത്രയും പൈസ മുടക്കാതെ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് വെഡിങ് ഗൗണൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ റെൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴുള്ള അത്രയും ഒരു കോസ്റ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കണ്ട ആ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ന്യായമായ രീതിയിൽ എനിക്കും ഒരു ചെറിയ ലാഭം കിട്ടാനും കസ്റ്റമറിനും ന്യായമായ രീതിയിൽ മേടിക്കാൻ പരുവത്തിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈയൊരു നമുക്കിത് ഇതിനോടൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യവും വീടിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ഈയൊരു ജോലി പുറത്തിറങ്ങി അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫീൽഡായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയത് കുട്ടികൾ മൂ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത് മൂത്തവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മോളും പഠിച്ച് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മോളും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ അപ്പം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാരമല്ല കാരണം ക്ലീനിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ആൾ വന്ന് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ പിന്നെ പോയിട്ട് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ കുക്കിങ് അത് രാവിലെ തീർത്താൽ എനിക്കിതിനകത്തോട്ട് ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വുമൻസിനൊക്കെ രാത്രിയിൽ വേണേലും വന്ന് അവർക്ക് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു എട്ടര കഴിഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക കട അടച്ചിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ രാത്രി വന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരാനും സൗകര്യമാണ് പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിലെ വന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കാൻ തരാനായിട്ട് വരാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് അത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ഒരു തുണി എനിക്ക് കൈ കിട്ടിയാൽ അതൊരു ഡ്രസ്സായി വരുന്നവരെ ഞാൻ ചിലപ്പം ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാതെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതൊന്ന് തീർന്ന് അതൊരു ഉടുപ്പായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ അത് എന്നെ അതിന് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഫുഡിൻ്റെ കഴിക്കാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പിള്ളേരാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ഓർപ്പിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചോ അമ്മ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചോ വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം ഞാൻ അതിനകത്തായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഒരു ഒന്നും അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് വരും അത് ഞാൻ ഭയങ്കര നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നൊരു ജോലിയാണ് കസ്റ്റമർക്ക് സന്തോഷമാണ് കസ്റ്റമർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് വീണ്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വീണ്ടും കൊണ്ടുതരുന്നത് തന്നെ
കസ്റ്റമറിന് സന്തോഷമായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഷോപ്പിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഷോപ്പിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ വർക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഉടുപ്പുകളും അവർ പറയുന്ന രീതി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും പറ്റുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഷോപ്പായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും ഷോപ്പായിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യം നടക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറ്റിയ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പുറത്തോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇപ്പം ഒരു ഉടു തുണി തയ്ക്കുക തയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു തയ്യൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വേണുന്നവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലർ തയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് ചോദിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണത്തില്ല ചുമ്മാ എന്നറിഞ്ഞ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവർ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏത് വീട്ടമ്മയ്ക്കും എനിക്കിത് തയ്ക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീറ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വന്ന ഇത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം പണ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് തൃപ്തി വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈസ മാത്രം നോക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു തുണി നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ ഈ തുണി എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നല്ല അതിനുള്ള ഒരു കലാവാസന ഉള്ളവർക്ക് നല്ല നല്ലൊരു തൊഴിലാണിത് ആർക്കും വേറെ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തൊരു ഷോപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല കസ്റ്റമർ കൊണ്ട് തരുന്നു നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുണി എടുക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് തന്നെ മേടിക്കുന്നു പോയി തുണി എടുത്ത് സാധനം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വുവൻ ഗ്രേസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ വുവൻ ഗ്രേസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത കുറേ വർക്കുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർക്കും അല്ല ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന പീസസിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറമെ പുറമെ ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈറ്റിൽ കൂടെയും ആളുകൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ചെയ്തു തരാമോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് പാർട്ടിവെയർ ഡ്രസ്സസിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് ആയത് ഇത് താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ നെറ്റും കൊണ്ട് ചെയ്തേക്കുക മേളിലാണെങ്കിൽ യോക്ക് പീസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വർക്കുള്ള ഹെവി വർക്കുള്ള പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസിൽ വന്നിട്ട് നെക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കോളറും കൊടുത്ത് 
പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബാക്കിൽ നെക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ നെക്കായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കോളറായിട്ടുള്ള പാറ്റേണാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് പാർട്ടി ഗൗൺ നൈറ്റ് ഗൗൺ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈവനിങ് ഗൗണായിട്ട് ഇത് പ്രിൻസസ് കട്ട് വന്നിട്ട് ഏലൈ ഗൗൺ ചെയ്തേക്കുക ബ്ലാക്കിൽ ഇത് പാർട്ടി ലാച്ച ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് കുറേ കോമ്പിനേഷനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗോൾഡ് എന്നിട്ടൊരു ബ്ലൂ ടോപ്പും കൊടുത്തേക്കുക നമ്മൾ ബ്ലൂ ടോപ്പിനകത്ത് ഗോൾഡൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക ഇത് പാർട്ടി ഡ്രസ്സ് ആയത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബർത്ത് ഡേ ഉള്ള ആൾക്ക് ഇടാനായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ഡേ കൂടാൻ പോകാനും എടുക്കാം അതിന് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഗൗണാണിത് ഇത് എൻ്റെ മോളാണ് അവൾക്ക് തയ്ച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണിത് ഇട്ട് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് 